O proprietário desta boate da cidade se envolveu em uma confusão depois que o alarme do local disparou. E as vítimas contaram como é que a confusão começou. Foi a primeira vítima. Eu estava vindo do serviço, que eu trabalho, saia às seis horas. Estava vindo com o meu carro, meu carro parou de funcionar naquela avenida ali da, da, do lado da 36. Ele não conseguiu subir a subida. Aí eu freiei o carro, na hora que eu fui descer para ver o que estava acontecendo, esse indivíduo, eu, o dono da LED, que se disse ser dono da LED, apareceu atrás do meu carro e perguntando quem era eu, quem era eu. Eu, sem saber de nada, perguntei quem era ele, porque ele tem pareado atrás de mim. Aí ele perguntando quem era eu, na hora que eu fui descer para falar com ele, ele saiu com a arma em punho na mão, pedindo para mim ficar dentro do meu carro, sem eu saber de nada. Aí ele pedindo um documento, perguntando quem sou eu, quem sou eu, tentando falar com ele, me apresentei como vigilante, ele falou que todo mundo agora é trabalhador, que ninguém é vagabundo, falando que roubaram o estabelecimento dele. E eu falei, mas o que, que eu tenho a ver com isso daí? Aí chegou um senhor perguntando o que estava que acontecendo, o que estava acontecendo, e ele partiu para a agressão para o lado do senhor. Vinha vindo, a hora que eu pulei a lombada, eu vi ele com a arma na mão, e o Elcio deitado, que é o vigilante, e aí o carro. Aí eu pensava que era um assalto que estava tendo ali, aí eu parei e perguntei para ele o que estava acontecendo, se ele já tinha chamado a viatura, aí ele partiu por cima de mim com a arma. Aí eu desci do carro, ele já juntou eu para o pescoço, aí eu se defendi, ele falei para ele não pôr a mão em mim, ele pontou a arma para minha cabeça, eu falei para ele, baixa a arma, que chama uma viatura que a polícia resolve, não é do jeito que você quer. Aí ele falou, não, se você é policial, não sei o que tem, eu já roubaram minha aqui, que estou suspeito de ladrão. Eu falei, então você tem suspeito, você não tem certeza que roubaram aí. O fato aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O proprietário da boate da cidade não quis se pronunciar sobre o caso. A arma que ele possuía era uma 765, que estava carregada. O empresário tinha registro da arma, mas não o porte. Um dos policiais que atendeu a ocorrência alertou que em situações como esta não é indicado reagir. Essa indicação é que você acione o um 90, pegue as características do indivíduo e o local onde ele está. Então a viatura vai lá, vai atender da melhor maneira possível.